ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে চোদ্দ বছর আগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে একুশে আগস্ট চালানো গ্রেনেড হামলা মামলায় জীবিত ঊনপঞ্চাশ আসামির মধ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু সহ উনিশ জনকে বুধবার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত এই মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান হারিস চৌধুরী ও সাবেক সাংসদ কায়কোবাদ সহ উনিশ জনের যাবজ্জীবন হয়েছে এছাড়া এ মামলার আসামি এগারো জন সরকারি কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে রায় আদালত বলেছেন এই ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত ছিল তা বিবেচনায় রেখে রায় দেওয়া হয়েছে এছাড়া হাওয়া ভবন থেকে হামলার নীল নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে বলেও আদালতের রায় এসেছে এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে রায় তারা অখুশি নয় আবার পুরোপুরি সন্তুষ্টও নয় ক্ষমতাসীনরা বলছেন এই হামলার যে প্ল্যানার বা মাস্টার বাইন তারেক রহমান তার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা না হয় এখন এই মামলার রায়ের কপি পাওয়ার পর তারেক রহমান সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া তিন আসামির সাজা ফাঁসিতে বর্ধিত করতে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন তারা অপরদিকে আদালতের এ রায়কে ফরমায়েশি ও প্রতিহিংসার রায় হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে এর প্রতিবাদে সাত দিনের কর্মসূচি দিয়ে বিএনপি বলছে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও তারেক রহমানকে সাজা দেওয়া হয়েছে বিএনপি নেতাদের দাবি যেভাবে মিথ্যা মামলায় খালেদা জিয়াকে সাজা দেওয়া হয়েছে সেভাবেই আরেকটি মিথ্যা মামলায় তারেক রহমান সহ বিএনপি নেতাদের সাজা দেওয়া হলো এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার আব্দুল মতিন খসরু এমপি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী স্বাগত আপনাদের তিনজনকে অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী আপনাকে দিয়ে শুরু করব এই কারণে যে আপনারা এই কথাগুলো নিশ্চয়ই আমরা গত কিছুদিন ধরে তো শুনছি আপনিও আবার বলতে চান যদি সেগুলো বাদ রেখে যে এই যে সর্বশেষ চার্জশিটে তারেক রহমানের নাম এসেছে সেই কথাগুলো পাশে রেখেই যদি আমি আপনাকে সরাসরি প্রশ্ন করি এই যে আজকের রায়ে আপনাদের সময়কার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী উপমন্ত্রীর ভাই জড়িত সেটা বেরিয়ে এসেছে তদন্তে চার্জশিটে সাক্ষে এবং সে সময় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কর্তা ব্যক্তিরা পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা মানে একটা পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের দায়িত্ববান পদে থাকা লোকগুলো এরকম একটি ঘটনায় জড়িত হয়ে বেরিয়ে এলো সেটা খুব অস্বস্তিকর কিনা বিএনপির জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে বলব যে একুশে গ্রেনেড হামলা যে গ্রেনেড হামলা বা সেখানকার যে মানে হত্যাকাণ্ড এটাকে আমরা গভীরভাবে নিন্দা জানাই এবং এটা একটি নারকীয় ঘটনা এটা আমি আমাদের পার্টি এই ঘটনাকে আমরা সমর্থন করি না তো এখন আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যেমন আপনার সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে সন্ত্রাসীরা মানে ঘটনা ঘটাচ্ছে কিন্তু সঠিক তথ্যটা মানে বিচারে বেরিয়ে আসা দরকার এটি অনেক জায়গায় আসছে অনেক জায়গায় আসছে না কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেই ঘটনাটাকে প্রবাহিত করা হচ্ছে এই এই ব্যাপারটা একটা মানে রাজনৈতিক বিষয়টা কিভাবে এসছে একটু পরেই শুনবেন যে আমাদের দুই পাশে দুইজন ভেটারান পলিটিশিয়ান কিন্তু মানে আব্দুল মতিন খসরু হি ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট মেম্বার অফ আওয়ামী লীগ এক্স মিনিস্টার তাহলে সংক্ষেপে যদি হয় তাহলে উনরা বলবেন যে পরে যাই হোক এখানে তারেক রহমানকে এফআইআর তার নাম নেই প্রথম চার্জশিটে তার নাম নেই এরপরে সাপ্লিমেন্টে চার্জশিটে তার নাম নেই তারপরে তার নাম নেই এই কথাটা কিন্তু না বললে হবে না আমি তারেক রহমানের বিষয়টা আলাদা রাখতে চাইছি কারণ আমি জানি এই যুক্তিটা কি সেই যুক্তি নিয়ে আলাপ করব কিন্তু এছাড়া এই যে এনএসআই ডিজিএফআই পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা আপনাদের উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টু তার ভাই একজন লস্করি তৈবার শীর্ষস্থানীয় জঙ্গি এই পুরো ব্যাপারটা অস্বস্তিকর কিনা একটি সরকারের জন্য এটা এটা আমাদের জন্য অস্বস্তিকর নাই কারণে কারণ এই মামলার মামলার সুষ্ঠু তদন্ত আমরা চেয়েছি 
এই মামলার বিচার আমরা চেয়েছি এবং মানে এই যে দু সালে একুশে অগস্টে যে ঘটনা ঘটছে তার দুই বছর পরেই বিএনপি ক্ষমতা থেকে গেছে বিএনপি পূর্ণ বিচারটা তদন্ত এই ঘটনাটা আমরা এই ঘটনাটা যেই ঘটাক এটা নিন্দনীয় সচিবালয়ে সমস্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা সমস্ত গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের ডেকে উনি নিজে মনিটরিং করেছেন এবং উনি বলছেন যে এটাকে তদন্ত করো কিন্তু এরপরও কিন্তু কত বছর পরে সাজা হলো দু হাজার চার সাল থেকে চোদ্দ বছর পরে এই জন্য সময় লাগে বিএনপি তো মকদ্দমার শেষ করতে পারেন নাই তদন্ত করা এখন এই ঘটনাটাকে মানে যে কোনো মানুষ নিন্দা করবে এই ঘটনা যদি কথার কথা আপনিও ঘটনা থাকেন তাহলেও আমি নিন্দা করি আরেকজন ঘটালো নিন্দা করি এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ঘটালো নিন্দা করি বিএনপি কেউ ঘটালো নিন্দা করি মানে নিন্দা তো নিন্দাই আমার বক্তব্য হলো সেখানেরা আজকে এই এর ভিতরে আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা আমি মানে আনতে চাচ্ছি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার কাছে ফিরবো কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি এটিকে একটি রাজনৈতিক মামলা বলবার সুযোগ আছে কিনা এই কারণে রাজনৈতিক মামলা কিনা যে এতে চার্জশিটভুক্ত আসামি হয়েছেন বিএনপির দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় নেতা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং আরেকজন মন্ত্রী তো আছেনই কিন্তু সেটি এবং এই হামলার লক্ষ্য ছিলেন আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মূলত ধন্যবাদ আমাদের স্বাধীনতার পরে বা আগে যত চাঞ্চল্যকাল মামলা হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটেছে এইটা হচ্ছে তার দ্বিতীয় প্রথম ঘটনা ঘটেছিল পঁচাত্তর সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে গোটা পরিবারকে নিশ্চিত করে দিয়েছিল স্বাধীনতা বিরোধীদের একমাত্র টার্গেট ছিল যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা স্থপতি তাকে যদি ধ্বংস করা যায় তাহলে এই আওয়ামী লীগও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে সমস্ত শক্তি স্তম্ভিত হয়ে যাবে দেখেন তার সাত বছর ছেলে আট বছরের শীর্ষ সন্তান রাসেলকে পর্যন্ত তারা রেহাই দেয়নি রাসেল তো কোনো রাজনীতি করে নেই একদম শিশু বাচ্চা তাকে বলতে তার গুলি করে মেরেছে স্ত্রীকে মেরেছে জেলে চারনি থেকে মেরেছে তার পুত্রবধূ যারা অন্তঃসত্তা ছিল তাদেরকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছে আমার নেতা শেখ ফজলাত মনি তার স্ত্রী অন্তঃসত্তা তাকেও মেরেছে অর্থাৎ এই পরিবারের আশেপাশে যত যা ছিল আব্দুল রফসেনিবাদ তার বাসা সব মেরেছে এইভাবে তারা চেয়েছিল যে গোটা আওয়ামী লীগরে ধ্বংস করে দিতে বঙ্গবন্ধুকে মারার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র তার দুই মেয়ে ভাগ্য করে বেঁচে গেছে দেশের বাইরে ছিলেন এখন কি হলো তাহলে ওই আওয়ামী লীগের নেতা হয়ে বসলেন শেখ হাসিনা নেক্সট টার্গেট হলো শেখ হাসিনা তাকে যদি মারা যায় তাহলে আওয়ামী লীগের আর কেউ নেই এটা তাদের ধারণা সেই জন্যই এটা সম্পূর্ণ একটি প্রি প্ল্যান এই হত্যাটা এটা আমি হত্যা হত্যাই এটার মধ্যে কোনো রাজ দিয়ে আমি দেখি না কিন্তু এইটার পিছনে গোটা রাষ্ট্র যন্ত্র এটা পিছনে ছিল এই জন্য বলবো আজকে দেখেন ডিজিএফআই ডিজিএনএসআই খুব দুর্ভাগ্যজনক এই দেশের জন্য যে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান রাজকে আসামি এবং ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেছেন কেন এটা হলো এটা তো কোনো অত্যন্ত সেন্সিটিভ মামলা আপনার বুঝতে হবে যে উনিশ জনের ফাঁসি হয়ে গেছে ফাঁসি আদেশ হয়েছে এবং যারা বাইরে আছে তাদের অনেকে যাবজ্জীবন তারিখ রহমান সহ অনেকে যাবজ্জীবন হয়ে রয়েছে আমরা শুধু এইটি বলতে চাই যে এই প্রথম যে চার সিটটা এখানে জজমেয়ার আমি জজমেয়ার আমি দেখেছি কালকা তার স্টেটমেন্ট জজমেয়ার নামও জজমেয়া না তাকে এনে সাজিয়ে একটা চার সিট করার হলো সেই চার তারপরে সেই চার সিট ওয়ান ইলেভেনের পরে আবার ওয়ান ইলেভেন সরকার এসে আরেকটা চার সিট করা হলো আওয়ামী লীগ আমলে এসে পুনঃ তদন্ত করে নতুন করে মানে চার্জশিটে ঢোকাতেই এটাকে একটা রাজনৈতিক মামলা নাকি ওনার নাম না ঢুকলেও এটাকে রাজনৈতিক মামলা এখন দেখেন এইখানে যারা আছে বাবর সহ সবই তো বিএনপির এখানে বিএনপি এবং ওই সময় যারা রাষ্ট্র যন্ত্রের সরকারের সাথে ছিল তারা হারিশ চৌধুরী সে তো বিএনপির লোক কে হারিশ চৌধুরী এই সমস্ত কিছু মনে করবেন না বাবরের মতন অশিক্ষিত একজন লোককে যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রতিমন্ত্রী হ্যাঁ দায়িত্বই দায়িত্ব প্রাপ্তই তো প্রতিমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একই তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন বেগম খালদা জিয়েছিলেন তার তার পক্ষ থেকে চালাইছেন 
এইটা দুঃসাহস কিভাবে করলো এই মাথায় নিতেইর বাড়ায় চৌধুরী আমি বন্ধু মানুষ একসাথে মন্ত্রী ছিলাম একই ক্যাবিনেটে শেষ যে ষষ্ঠ মন্ত্রী হতো এই ঘটনা ঘটতো না এই দেশে ঘটতে দিত না কারণ সে বলতো যে এটা সম্ভব না একটি দলকে নিশ্চিত করে দিয়ে একটি রাজনীতি হবে এটা সম্ভব না এটা তো একটা রাজনৈতিক মামলা তারা বলুক যে বলুক এটা আমরা বলবো এটা ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ড আপনি যেভাবে ডাকেন না রাজনীতির নেতৃত্ব যদি বেঁধে যায় তো আপনি রাজনীতি মামলা বলবেন मुफ्ती हान्न कथा बला हलो हावा भवने बैठक हो तो जबज्जीवन कारदंड हलो बाकीमान লুৎফুর জামান বাবর আব্দুল সালাম পিন্টু তা আব্দুল সালাম পিন্টু আর লুৎফুর জামান বাবরের যদি ফাঁসি হয় তার একটু আমের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ একই সাক্ষ্য সাব্যস্ত আছে তারও ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল এটা মুখে মুখে আজকে টক অফ দি কান্ট্রি সারা দেশে একই আলোচনা হচ্ছে কারণ হলো কি আপনি দেখেন লুৎফু লুৎফুর জামান বাবর আব্দুল সালাম পিন্টুর যে আপনার কি বলল তার নাম মালানা কি निर्देशे उत्साह दूतावासिशन তাদের বিচার হয়নি তাদের বিচার অবশ্যই করতে হবে আজকে এই ঘটনা একই এটা বছরের ঘটনার ধারাবাহিকতা একটা জনতি শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক তাকে ঘিরে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে আদিত হচ্ছে তাকে ফিনিশ করে দেওয়া গেলে দুইটা লাভ একটা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়া যাবে এই রাজনীতিকে তখন পাকিস্তানি রাজনীতি ছিল বাংলাদেশ হবে বাঙালিস্তান এক দুই হলো তা আজকে তা রাজা থাকতো মিস্টার কি তার নাম शस्ती विधान करते मुफ्ती हान्नान सक्ष दिए हवा भवन बैठक कर शिक्षा उपमंत्री अब्दुल सालाम पिंटुर बैठक कर स्वराष्ट्रप्रतिमंत्री उत्फुजामान बाबर तक प्रशासनिक सहायत आश्वास दिए सर्वोच्च महल करते राष्ट्र पृष्ठपोषकता छाड़ा दुटा तीन छोट घटना घटना साथ ही आरामद गुले बच्चे फिलल क्या 
গ্রেনেড গুলো যিনি তদন্তকারী মেজর ছিল আর্মির উনি মেজর শামসুদ্দিন শামসু শামসুদ্দিন সে বললো যে এটা আমরা পিটা প্রিজার্ভ করে রাখতে পারি এটা বলার কারণ তার চাকরি নট ইজ নর্মাল দ্য জব ওয়ান দুই র‍্যাবের মহাপরিচালক হলো চাকরি গেল চাকরি গেল এর জন্য বাবার সাথে বৈঠক করেছে স্কটল্যান্ড ইয়ার কি বলেছে জানেন তারা আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিষয় তারা সরকারের অসহযোগিতার কারণে তারা চলে গেল লং দে ওয়েন্ট ব্যাক টু লন্ডন হোয়াই এ সরকার সরকার সহযোগিত করছিল না আমি তাদের প্রশ্ন করতে চাই দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার বন্ধু নিতারায় একটু আমরা একটু উনি তো উত্তর দিতে আমি বলি শুনেন পার্লামেন্টে আচ্ছে বড় কি বিষয় হতে পারে যেখানে বিদ্রোহ নেত্রীকে হত্যা করেছে বঙ্গবন্ধু কর্ণকে হত্যা করার প্রচেষ্টা করেছিল সেটা আলোচনা করতে জানাই বেগম কালাদা জিয়া হোয়াই বিকজ দে আর ইনভলভ তারাই তো করিয়েছে কালাদা জিয়া এবং তার সরকার করিয়েছে নাইলে আপনি আলামত থাকবেন না কেন আপনি পার্লামেন্টে আলোচনা করতে দেবেন না কেন আপনি আলামতগুলো মুছে ফেললেন গ্যারান্টিগুলো রাখলেন না কেন शक्तिशाली ग्रेनेड पा गल कुटल मंच मान फाटे भाग्य सरकार जथेष्ट गुरुत्व दिए निलना से समय अपन डिजिएफ आई प्रधान सक्ष दी प्रधानमंत्री खालेदा जिया के क्योंकि बला हलो मुफ्ती हान्नान ये सक्ष नहीं ना एगोते एगुलो एक बोलो जो एक परिसिति तैरि करा जाते मन है सरकार जड़ित एक बरतर पर दर्शक थकून राज कहानी ফিরে এলাম রাজকাহনে অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী আপনার কাছে আমি যে প্রশ্নগুলো রেখেছেন অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু সেগুলোর তো উত্তর দেবেনি এর সাথে আমি একটা এই সুরে অনেক প্রশ্ন আছে একজনের প্রশ্ন আমি সিলেক্ট করেছি জাহাঙ্গীর তপাদার তিনি বলছেন আলামত নষ্ট লাঠি পেটা টিয়ার গ্যাস দিনে দিনে পাসপোর্ট বানিয়ে এয়ারপোর্টে দিয়ে আসা বলছেন মৌলানা তাজউদ্দিনের কথা পরের দিনই তাকে অন্য নামে পাসপোর্ট বানিয়ে পার করে দেওয়া হয় ডিজিএফ আই অফিসার দিয়ে জজমিয়া নাটক সংসদে দাঁড়িয়ে তখনকার প্রধানমন্ত্রী বললেন ব্যাগে করে বিরোধী দলীয় নেত্রী বোমা নিয়ে গিয়েছিলেন এতগুলো কারণ জড়িত থাকলে কেন বলা যাবে না রাষ্ট্রযন্ত্র জড়িত নয় এই তো আওয়ামী লীগের যুক্তি মনে হয় জি শুনেন এই যে এখানে রাষ্ট্রযন্ত্র রাজনৈতিক দল দুটো আলাদা কিন্তু পার্টি ইন পাওয়ার কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ না রাষ্ট্রযন্ত্রটা আলাদা রাষ্ট্রযন্ত্র হলো আইন প্রকাশ সংস্থা রাষ্ট্রযন্ত্র হলো বিচার বিভাগ রাষ্ট্রযন্ত্র হলো আপনার প্রশাসন এই সব মিলে একটা অ্যান্ড দে আর কনসিডার টু বি না 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 মন্ত্রিসভা না সরকার আর রাষ্ট্র এক না তো আপনাকে বুঝতে হবে সরকার হচ্ছে সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটা ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট মানে রাষ্ট্রযন্ত্র বলতে যেটা বোঝায় সেই রাষ্ট্রযন্ত্র কনসিডার টু বি নিউট্রাল নিউট্রালিটি অব দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ দ্য ডিগনিটি অব দি গভর্নমেন্ট সেই জন্য যে গভর্নমেন্ট ডিগনিফাইড গভর্নমেন্ট হচ্ছে সেদেরকে নিউট্রালিটি কম ই করে বিচার বিভাগকে নিউট্রাল রাখতে চায় এখন এই যে এখন দেখবেন প্রায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি এবং অন্য অন্য মন্ত্রীরা বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদ উনরা বলেন যে প্রায় বলেন যে মানে খুব ষড়যন্ত্র হচ্ছে আপনার সতর্ক থাকবেন এখানে আবার মানে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতা না ষড়যন্ত্র হচ্ছে ইত্যাদি থাকে তো সবসময়ই এরকম ষড়যন্ত্র থাকে সে ষড়যন্ত্র কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতর থেকে কোনো না কোনো অঙ্গ করতে পারে আবার কোনো না কোনো বাইরের থেকেও করতে পারে যেমন সন্ত্রাসী আমরা এটা বিভিন্ন দেশে দেশে কিন্তু কিন্তু হয় এটা মানে দিল্লিতে হয়েছে আমাদের এখানে হলি আর্টি জন হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় পলিটিক্যাল পার্টিতে হতে পারে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে আমি কথাটা বলি এই মামলাটা মানে যে কথাগুলো মতিন ভাই বললেন বা কিছু ফিরোজ ভাইও বলছেন ফিরোজ ভাই না মতিন ভাই বলছেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য বা স্বাধীনতা বিরোধী যারা তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে এবং উনি আরও এক জায়গা বলেছেন যে সেটা হলো যে ওই মানে আওয়ামী লীগকে বা শেখ হাসিনাকে নিশ্চিন্ন করে তার ক্রমণ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে এই এই জন্য জড়িত থাকতে জড়িত আছেন এটা উনি দাবি করছেন আমার বক্তব্য হলো তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার কোনো প্রয়োজন নেই 
আওয়ামী ক্ষমতা তুত করে তারেক রহমান বা বিএনপি কে ক্ষমতায় বসাবে দেশের জনগণ অন্য কেউ না এ দেশের জনগণ বসাবে যদি ওনাদের মানে একেবারে আজীবন বসায় রাখে তাতে আমাদের তাহলে আমি সেই প্রশ্নটা করি আমার দর্শক সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্ন করছেন বিএনপি যদি বিচার করতেই চাইবে বিএনপি যদি জড়িতই নয় তাহলে বিএনপি জজমিয়া তৈরি করলো কেন বিএনপি জজমিয়া তৈরি করলো কেন দর্শকের প্রশ্নের জবাবটা জবাব দেন না বিএনপি জজমিয়া করে নেই শোনেন বিএনপি জজমিয়া করতে যাবো কেন এটা এটাকে বিএনপি করেছে নাকি এটা তখনকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তদন্তকারী সংস্থা এখন আপনাদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো হচ্ছে সেগুলো তো তার মানে সরকার করছে না সেগুলো তাহলে পুলিশ করছে আমি এই মামলাটা সেই মামলাটা এটা বলছি তো আজকে আপনার বর্তমান সময়ে সরাসরি এই এই মানে নেতারা তারা বলছেন যে সরাসরি যেখানে তারেক রহমান জড়িত আছে ইভেন মানে বেগম খালেদা জিয়ার কথাও বলেছেন যে উনিও জড়িত আছেন এইসব কথা বলেছেন এবং আজকে যে মানে এই সরকার যে সম্পূর্ণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রাষ্ট্রযন্ত্রকে যে একেবারে দখল করে আসেন বিচার বিভাগকে যে তারা করছেন এটা তো এটা তো মানে একজন মানে প্রধান বিচারপতি সাবেক প্রধান বিচারপতি তিনি তো আপনাদের সময়কার ডিজিএফআই কর্মকর্তা এনএসআই এর চিফ তারা জড়িত থাকাটা এই কিনা কাজী ফিরোজ জসিদ এমপি আপনি এবং আপনি শুরুই করেছিলেন যে আপনি এবং অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী একই ক্যাবিনেটের মেম্বার ছিলেন এর সাথে সরকারের সময় আপনি মনে করেন কিনা যে সরকার আর রাষ্ট্রযন্ত্র দুটো আলাদা বিষয় যে আসলে এই যে উনি বোধহয় বলতে চাইছেন যে এই যে ডিজিএফআই এনএসআই পুলিশ তারা একভাবে কাজ করেছেন আর মন্ত্রিসভা তারেক রহমান হত্যার জন্য কৃষক আছে আমি সেটা বলতে চাচ্ছি ইউ হ্যাভ ডান ইট তার প্রমাণ দিলাম পার্লামেন্ট আলোচনা করতে দিলাম খালেদা জিয়া আলামতগুলো রক্ষা করে দিলেন পানি সিঞ্চন করে রক্ত করে সহায় ফেলেন হয় চৌধুরী আমি আপনার কাছে জানতে চাই জেনারেল রুমি তো বলছেন যে দু হাজার ছয় সালে তিনি মুফতি হান্নানের সাক্ষ্য নিয়ে ডিজিএফআই সাক্ষ্য নেবার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে তিনি বলছেন যে তার হাওয়া ভবনে বৈঠক হয়েছে তার লুৎফুজ্জামান বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং খালেদা জিয়া তখন তাকে বললেন যে এটা না আগাতে এবং তার সাক্ষ্যেই আছে যে খালেদা জিয়া মৌলানা তাজুদ্দিনকে বিদেশে পাঠানোর কথাও জানতেন আমি জানতে চাই যে আমি জানতে চাই যে অন্যতম সে আপনার আব্দুল সালাম পিন্টু সহ ছজন সাক্ষী বলেছে জেনারেল রবিও বলেছেন যে তারেক জিয়া শুনেছে তারা নিজের ডাইরেক্ট এভিডেন্স না আপনি দেখেন এই যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলো 
আমাদের আওয়ামী লীগের সাদের উপরে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের স্বেচ্ছাচক বাইরে থাকে তাদেরকে ওই দিন তাকতে দিল না আপনার গ্রেনেড নিক্ষেপ করার পরে পুলিশ একটা গুলি ছিল না তারপরে আপনার এই আরামত গুলির সাথে সাথে নষ্ট করল ওই দিন পার্লামেন্ট সেশনে ছিল পার্লামেন্টে আলোচনা করলেন না হোয়াট ইজ ইট মিন আলামত গুলি নষ্ট করলেন কেন এবং যে মেজর বলল এই গ্রেনেড গুলি রাখা যায় আলামত হিসাবে আজকে আমরা দেখতে পারতাম এই আলামত গুলি রাখলেন না এই গ্রেনেড গুলো তো বাজারে পাওয়া যায় না এই গ্রেনেড গুলো সাপ্লাই দিছে কে এটা আমাদের যখন এই প্রস্তাব উদ্ঘাটিত হলো তখনই তো আপনাদের সব চেহারা বেরিয়ে আসলো যে এটি আর্মির কাছে থাকে এই দিজ আর মেড ইন অস্ট্রেলিয়ান চেকোস্লাভাকিয়া পাকিস্তানও এটা করে তো রাজনীতি করতেন আমি তো আমি এখানে বলছি আমি আরেকটি প্রশ্ন আমাদের দর্শক অনেক করছেন আজাদ আশরাফ করেছেন আরো কয়েকজন করেছেন যে চন্দন পরিমাণ লোক সংখ্যা হয় ওখানে জায়গা হতো না জায়গায় হতো না আওয়ামী লীগের বিশাল জায়গা এখানে আমাদের এই জন্য করা হয়েছে এই জন্য আপনি আমাদের প্রোটেকশন দেবেন না রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি ডিজিএফ এর দায়িত্ব কি আপনি এনএস এর দায়িত্ব কি যা মানুষের জান মাল নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের মানুষের জান মাল সম্মানের সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এই জন্য আপনি পুলিশকে নেতৃত্ব করে রাখছেন ওই দিনের সিসি গুলো দেখেন পুলিশের ওদেরকে একটা গুলি করতে নির্দেশ দেওয়া হলো না ভাই একটা গুলি খরচ করলো না আবার আপনার পুলিশ যারা ছিল আপনার ওই দিন প্রোটেকশনের জন্য আমরা ছাড়াও সারা পৃথিবীর মানুষ কিন্তু লক্ষ্য করছে পূর্বাপর ঘটনা পর্যালোচনা করে কেনাডিয়ান কোর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আওয়ামী লীগের অধীনা তারা বলছে বিএনপি যে সন্ত্রাসী সংগঠন এই কিভাবে বলছে আপনার পঁচাত্তরের ঘটনা এরা ঘটিয়ে ঘটিয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলো তারপর বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যা করতে পারলে মনে করতে মুক্তি দিয়ে চেতনার পক্ষে রাজনীতি শেষ দিস ইজ দি আপনি বলতে শুরু করেছেন না আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে বিএনপি কেন নিশ্চিন্ন করবে পঁচাত্তরে বিএনপি ছিল না সেই প্রসঙ্গটি জানতে চাই আর অনেক দর্শক বলছেন যে একুশে আগস্টের দায় যদি বিএনপিকে নিতে হয় তাহলে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের দায় আওয়ামী লীগকে নিতে হবে অনেক দর্শক শেখ হাসানি বিচার করেছে তার পক্ষে সম্ভব সেজন্য আবার অনেক দর্শক বলছেন যে এরকম যুক্তি জানা দেন তারা সাত দিয়ে মাছ ঢাকতে চান আমি এই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে ফিরবো একটা বিরতির পর ফিরোজ ভাই দুটো প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে বিরতিতে যাওয়ার আগে এক আপনি শুরুই করেছিলেন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের সাথে এই ঘটনাকে তুলনা করে আমি জানতে চাই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বিএনপি ছিল না একুশে আগস্টে বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করে বিএনপির লাভ কি এটি একটি প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরীর সঙ্গে আপনি একই মন্ত্রিসভায় ছিলেন আপনি একমত কিনা যে রাষ্ট্রযন্ত্র আর সরকার দুটো ভিন্ন জিনিস দুটো একই আমি এক কথা বলতেছি দুটো একই আপনাদের সময় তাই ছিল তাই যদি না থাকে ডিজিফের রুমি সাহেব 
আমার খুবই পরিচিত লোক উনি একটা সাক্ষী দিয়ে গেছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট সাক্ষী কেন ডিজি ফর ডিজি যিনি হন সর্বোচ্চ পদ এটা দুই হাজার ছয় সালে আপনার সামনে সাক্ষীটা আছে এখানে ওই দেখেন রেজাগুল হায়দার ডিজি ফাই ডিজি আব্দুর রহিম সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে অবৈধ কর্মকাণ্ডে এবং এত বড় কেলিং এ সহযোগিতা করা যে কোনো ভাবে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি এটা উচিত না এটা সবার জন্য কিন্তু একটি পক্ষের শক্তি আর রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকবে না আসলো তখন বিনবি হয় নাই যখন আসলো আওয়ামী লীগ বিনবি ঘরে কারা গেছে জামাত ছিল না জামাত তো বিনবির সাথে ছিল এই যে অলকত জেহাদ বলেন বা এই যে হুজি বলেন এই লস্কর তৈবা বলেন এরা তো যেভাবে হোক ডাইকলি ইনডাইকলি এদের সাথে আমরা বলতেছিলাম যে যোগ্য জায়গায় যদি যোগ্য ব্যক্তিকে না বসানো হয় লুত্রজন বাবরের মতো অশিক্ষিত লোক যাকে কেসু বাবর বলতো তাকে একটা ষষ্ঠ মন্ত্রণালয়ের মতন সর্বোচ্চ জায়গা যেখানে এই মন্ত্রণালয় এত ইম্পর্টেন্ট মিনিস্ট্রি আমরা সবাই তিনজনই বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলাম এই ষষ্ঠ মন্ত্রী যদি বাবুরকে দেওয়া হয় তাহলে সেই দেশটা কিভাবে চলে সেই সরকার এই সরকার লোকরা হারেশ চৌধুরী একজন বসে গেল একদম সেই সানগ্লাস পরে তার অফিস করত আর মানুষের একটা বদ্ধতাও থাকে সানগ্লাস পরে হারেশ চৌধুরী অফিস করতেছে উনি খালদা যে পলিটিক্যাল সেক্রেটারি কবে পলিটিক্স করছে তার বায়োডাটা নেন সে জীবনে কোথায় কি করছে একটা পলিটিক্যাল সেক্রেটারি একটা প্রধানমন্ত্রীর এই সমস্ত অযোগ্য লোক যখন বসে তখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে এই ধরনের বিপথে নিয়া এই ধরনের কুকর্ম করে আপনি একটি কথা বলে রাখবেন যে এত বড় ঘটনা চব্বিশ জন লোক মারা গেছে তিনশো লোক আহত হয়েছে আই বি রহমান সাবেক রাষ্ট্রপতির স্ত্রী উনি মারা গেলেন সেইখানে একদিন পূর্ণাঙ্গ দিন তো আলোচনা হওয়া উচিত ছিল সব বাদ দিয়া রাইট রাষ্ট্রীয় অশোক দেওয়া উচিত ছিল রাইট যে সমস্ত দিন আলোচনা হবে আসেন আমরা আলোচনা করি পার্লামেন্টে কেন এটা হইল যে কোনো সময় তারা দাঁড়ালে কথা বলতে দেওয়া কেন ওটা এখানে তো আমাদের প্রশ্ন রয়ে গেছে সেই জন্য বলতে চাই যে আওয়ামী লীগ হলো সাধারণ পক্ষের শক্তি তার নেতৃত্ব শেখ হাসিনা মুখোমুখি করাটা একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল আবার কোন কোন দর্শক বলছেন যে তারেক রহমান এতে মৃত্যুদণ্ড না পাওয়ায় এখনো তাকে ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকছে মৃত্যুদণ্ড পেলে তো আর ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই আপনারা আপিল করবেন কিনা এই রায়ের বিরুদ্ধে এবং তারেক রহমান তো নাই তার মানে উনি তো বোধ আপিল করতে পারবেন না আসতে হবে সারেন্ডার করতে হবে আপিল করতে পারবেন না আপিল मुकबिला <coughs> যেহেতু রাজনীতি করে বিএনপি আর একটা কথা হলো যে ফিরোজ ভাই যেটা বলছেন যে আমি একজন দর্শকের মতো পড়ি জালাল শেখ বলছেন আপনারা মনে করেন কিনা এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার ভবিষ্যতে যে কোনো সরকারি ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের কাছে একটা মেসেজ পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই ধরনের নেককারজনক ঘটনা ঘটলে সেটাকে অন্যায় ভাবে প্রভাবিত করা যাবে না কারণ সরকার জড়িত কি জড়িত না হলো সরকার যে ঘটনাটি ধামা চাপা দিতে চেয়েছে তদন্ত প্রভাবিত করতে চেয়েছে এটা সেই সময় সংবাদপত্র থেকে শুরু করে এমন কি হাসপাতালে গিয়ে লোকে চিকিৎসা পান নাই তখন সেগুলো তো দর্শক আর একটা প্রশ্ন করেছেন অন্য দর্শক হ্যাঁ যে তাহলে তো বিডিআর সেই বিচারের সময়টা যদি থাকে 
विचारे से मैंने दो हज़ार चार साल घटनार पर ही विचार तो करते पर विचार तो यह अमलों तो करते दस बस ले कथा हल मैं ये घटनाटा के दिए विएनपी के दायी करा हे क्या मूल कथा और तारेक रहमान नाम आसल क्या भाव तारेक रहमान नाम आसार तो अपनी प्रक्रिया देखें ना प्रथम एफआईर नाई प्रथम चार्जशीटे नाई सेकेंड चार्जशीटे नाई क्यों वन सिक्सटी वन स्टेटमेंट बोले नाई समय लुत्फुजमान बाबर अब्दुलसलम पिंटर बिुदे अभिजोग परिकल्पना मास्टर माइंड हिसाब से मूल हत्या हिसाब से परम्परा विश्लेषण कर ले प्रशासन प्रशासन बिलोल आर्मी पुलिस रैब बोलें राष्ट्र रहीम फाँसी होते जा बड़ शिक्षा दर्शक आपात विदाय राज